This is Mavic Air 2. You may have some questions. Ciao, avevo iniziato così il mio video di presentazione del nuovo drone della DJI, il Mavic Air 2. Tuttavia, dopo la presentazione del nuovo drone, sono fioccati in rete su YouTube numerosi video e pagine internet che dicono che questo drone volerà in A1C1 che è probabilmente la sottocategoria più interessante del Limited Open Category del regolamento droni proposto da EASA e approvato dalla Commissione Europea nel 2019. In un momento specifico del precedente video ti avevo fatto vedere questa tabella nella quale ti andavo a dimostrare che in realtà questo drone volerà in A2 classe C2 per effetto delle norme transitorie di quell'articolo 22 del regolamento di esecuzione 2019-947 della Commissione. Sostanzialmente il problema è che è vero che EASA nelle sue official publication, specificamente nelle opinion 1 del 2018, aveva appunto scritto che in A1C1 avrebbero volato i droni con massa operativa al decollo inferiore a 900 grammi. Tuttavia, nell'approvare il regolamento, la Commissione europea ha abbassato questo limite a 500 grammi e lo andiamo a vedere appunto andandoci a collegare nella pagina del regolamento, nella gazzetta ufficiale europea nella quale noi andiamo appunto a leggere questo regolamento. Che cosa ci dice? Andiamo a prendere l'articolo 22, disposizioni transitorie. Nell'articolo 22, disposizioni transitorie, troviamo che gli aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo inferiore a 500 grammi devono essere utilizzati praticamente in accordo all'allegato parte A, ricordate bene questo numero, Open 020, paragrafo 1. Poi che cosa dice? Gli aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo inferiore a 2 kg vanno utilizzati secondo le UAS Open 030 sempre nella parte 2 della legata. In pratica che cosa ci sta dicendo? Che la classificazione del peso fino al 1 luglio 2022, quindi in questa fase transitoria, è 250-500 grammi, 500 grammi 2 kg, quindi non 900 grammi. E andiamo allora a prendere l'allegato dove leggiamo appunto che le UAS Open Open 020 sono quelle della sottocategoria A1, ma le UAS Open 030 sono appunto la sottocategoria A2. È fondamentale ricordare questa cosa, che fino al 2022 potranno volare in sottocategoria A1C1 soltanto i droni che hanno un peso inferiore a 500 grammi. Inoltre le norme transitorie aggiungono un ulteriore limite che è quello di mantenere almeno 50 metri di distanza dalle persone non coinvolte nelle operazioni di volo del drone. Ora, molti hanno aggiunto che questo drone in realtà volerà in A1C1 non per effetto del suo peso, ma per effetto del fatto che DJI prima o poi otterrà questo benedetto marchio C1. Allora, prima considerazione, ottenere un marchio a posteriori, quindi una volta che il mezzo è uscito sul mercato, è sicuramente quantomeno improbabile, sicuramente complicato, anche perché ci si chiede se lo si poteva ottenere prima perché lo si vuole ottenere dopo. Il secondo motivo è presto detto, non si può marchiare in questo momento C1 perché il regolamento di esecuzione è in una fase transitoria, il regolamento è ASA in una fase transitoria, quindi più che il marchio vige la legge, vige il fatto che il regolamento dice che i droni fino a 500 grammi possono volare in A1 e nel peso superiore dovranno andare in A2, mentre il regolamento europeo ufficiale che prenderà definitivamente piede dal 1 luglio 2022 dice fino a 900 grammi in A1 e oltre i 900 grammi fino a 4 kg in A2. Questo che cosa significa? 
Ammesso e non concesso che DJI otterrà nei prossimi mesi o magari il prossimo anno questo benedetto marchio C1, indubbiamente il drone continuerà comunque a volare in A2C2 fino al 1 luglio 2022. Da quel giorno quel drone potrà volare in A1C1 invece di finire in A3C3 come succederà a tutti i droni che sono e saranno sprovvisti di questo marchio fino a che non verranno immessi sul mercato nella data opportuna con il marchio opportuno. Ma Andiamo a vedere ancora una volta qual è la situazione delle declaration in accordo alle regole dell'Unione Europea. Questa è la pagina ufficiale di JI, naturalmente vi metto sempre il link in descrizione. Andiamo a cercare il Mavic, Mavic Air 2, More, troviamo appunto il Mavic Air 2 e ci andiamo a scaricare il file con il nostro zip che contiene tutti i documenti. E andiamo ad aprire il pdf relativo al Mavic Air 2 Aircraft e che cosa troviamo nella dichiarazione di conformità del Mavic Air 2. Andiamo a leggere tutte le direttive europee a cui questo drone è conforme. Troviamo 14, 14, 11, 12, 06 e poi continuiamo a scendere 2011, 2012, 06, troviamo tutte, mancano ancora, ecco la 2014 e tutte le altre direttive, manca quindi che cosa? La dichiarazione di conformità per la Open Category C1, quindi noi siamo indubbiamente sicuri che questo drone non ha il marchio C1. Vi faccio ancora rivedere questa tabella, quindi io dico semplicemente basta disinformazione, chi vuole comprare questo drone, che è uno straordinario, velivolo di tecnologia applicata all'aria sarà fantastico poterlo pilotare e poter registrare video con questo drone che ha veramente delle caratteristiche eccellenti come il 4k a 60 frame per second piuttosto che lo slow motion a 240 frame per second avrà addirittura 120 megabit per quanto riguarda il bitrate del video quindi sicuramente chi lo vorrà utilizzare ne entrerà a grande giovamento ma attenzione perché per pilotare questo drone nei cieli italiani quando sarà applicato il regolamento EASA ovvero dal 1 luglio 2020 ci dovremo ricordare che volerà in A2 classe C2 quindi bisognerà mantenere 50 metri di distanza dalle persone non coinvolte nelle operazioni, bisognerà aver superato il patentino online che si fa in Italia sulla piattaforma ENAC, ma bisognerà aver anche superato un test ulteriore che invece si va in una scuola volo dove è previsto un esame supplementare e uno skill test che appunto è sostanzialmente va considerato come il patentino di secondo livello. Da non confondere evidentemente con il patentino critico riservato alle specific per, per chi vorrà svolgere quel tipo di operazioni. Evidentemente questo tipo di limitazioni renderà molto difficile l'utilizzo del drone in ambito urbano, in ambito cittadino, secondo quelle che sono le disposizioni appunto della categoria A2, a meno di non mettere in campo quelle che oggi si chiamano CRO e quelle che in futuro si chiameranno missioni specifiche. Però attenzione, ripeto, è assolutamente importante smetterla con la disinformazione che il DJI Mavic Air 2 volerà in A1C1 e essere assolutamente coscienti che questo drone volerà in A2C2 almeno finché non interverrà una modifica ai regolamenti europei, non tramite bollini o pezzi di carta, ma tramite articoli di legge, che sono quelli che naturalmente valgono e fanno fede di fronte ad un tribunale. Con questo io vado a terminare questo video, ti ringrazio per la visione, se vuoi rimanere aggiornato sui nostri contenuti iscriviti al canale e attiva la campanellina e ti do un saluto al prossimo video.